ओम शांति छब्बीस बारो दो हज़ार बस मूल्य बाबा बोल मिष्टि बाच्चारा निजे मध्य रागारागी को कखो पड़ा ड़े दिओना पड़ा ड़े देवार अर्थ बाबा के त्याग प्रश्न सार्विसर बृद्धि ना हार कारण कि उत्तर जख निजे मध्य मतभेद है तख सार्विसर बृद्धि है ना कोच्चा मतभेदे एस पड़ा ड़े दे बाबा सवधान करें बाचारा मतभेदे एसोना कख परा परचर्चार को कथा शुनोना एक बाबार कथा शोन बाबार साथे जदि कथा बोल तुम्हारे षोलो कला सम्पूर्ण हार मत देवें प्रश्न पड़ा ड़े देवार प्रथम मुख्य कारण कि उत्तर नाम रूपर व्यम जख को देहधार नाम रूपे आकृष्ट है तक पड़ा और मन लागे ना माया विषय हारिए देता हल अनेक बड़ विघ्न ओम शांति बाचारा बस आदर हृदय यही निश्चय आसीम जगत पिता एस असीम जगत उत्तराधिकार प्रदान करें तुमरा मुखे बसे आमरा जान जे समस्त आत्मा बाबा शर द्वारा बोझा कल्प कल्प एम ही बोझान और उत्तराधिकार प्रदान करें और क्यों ही ज्ञान दान करते बाबा बोझाते थकें तुम्हरा कख देहधारी के स्मरण करो ना पाँच तत्व शर के भूत बला है त तुम्हारा पाँच तत्व शर के स्मरण करो ना जदिव माया अनेक विघ्न सृष्टि किंतु तुम्हरा हर जेओना बुद्धि जान थे तो एक बाबा तृत्य और क्यों नहीं ब्रह्मा बाबार शर प्रति तुम्हारे भलोबासा थका उचित नये को शर प्रति प्रेम राखले तुम्हारा आटके जाबा जान जे अनेक पुरुष निजे मध्य एम बंधुत हो जाए जे एके अपर नाम रूपे आटके जाए एम प्रेम हो जाए जे शिव बाबा के भूले जाए दुई कन्ार मध्य एम प्रेम हो जाए जान तारा प्रेमिक प्रेमिका तर जत ही ज्ञान बोझाओ कंतु माया तर छाड़ते चाय क्यों ना तरा ईश्वर मतर बिुद्धे चले ज्ञान जदिओ बा धारण कर किन्तु अवस्था टलमल करते थे जोगे द्वारा जो विकर्म विनाश है एर ता आबा तर नाम बोलें ना द्वित कथा हल बाबा बोझान जे कख पड़ा ड़े दिओना ब्राह्मणिर संगे जदि मनोमालिन्य है मन जदि सर जाए कंतु ईश्वर पड़ा अवश्य पड़ते हैं बाबा के समाचार दीते थे अवशेषे बाबा मतभेद दूर कर देवें मतभेद कारण अनेक बाच्चा निजे खाता खराब कर दे रेजिस्टारे दाग लागिए दे पड़ा ड़े दे पड़ा को परिसे देवा उचित नये एम अनेक पतन है बाबा सवधान करें बाचारा तुम्हरा कारोर का परनिंदा परचर्चार कथा सुनबे ना एक बाबार कथाई सुनते अनेक बाच्चा जरा देहबोधर असुखे रोगी हो मरे बाच्ची निर्देश हल सर्वदा बाबा के स्मरण करते थको और ताँ महिमा करते थको शिव बाबाई कलिजुगी पतर दुनिया के पावन श्रेष्ठाचारी बनान बाच्चा प्रति बाबार खेल था माया बाच्चा को भाव मेरे ना फेले असुस्थ ना कर देचारा जदि समाचार ना दे बुझे जा मायर जोर थप्पड़ लेगे तई मूल्ली बोझान है भाग्य ना थे तक निजे क्जे लेगे जाए क्यों क्यों तो एके अपर नाम रूपे एम फेसे जाए जे आशिक मासुक हो जाए तक मामा बाबा के स्मरण करना एके अपर के तक स्मरण करते थे क्यों अज्ञानतार जीवन कहनी लिखते थे तो को जीवन कहनी बनाबईना बाबा छाड़ा अन्न का स्मरण करा उचित नये 
নেহরুর মৃত্যুর পরে মানুষ তাকে এখনো কত স্মরণ করে তোমরাও যদি এমনভাবে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের আর ওদের মধ্যে তফাত কোথায় হলো জ্ঞানমার্গে অনেক বড় বুদ্ধির প্রয়োজন যতক্ষণ না শিব বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হচ্ছ তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলবে না তখন সার্ভিসও করতে পারবে না পদভ্রষ্ট হয়ে যায় তাই বাবা সাবধান করেন যে কোনো মতভেদ হলে বাবাকে লিখে জানাও সবাই তো আর ষোলোকলা সম্পূর্ণ হয়নি কেউ কেউ অপরিপক্ক আছে যারা ভুল করতে থাকে যারা সচেতন বাচ্চা তারা চট করে বাবাকে সমাচার লিখে জানাবে কেউ কেউ দেখে যে অমুকের মধ্যে এখনো পর্যন্ত ক্রোধ আছে তখন তাদের থেকে মন সরে যায় ফলে তারা ঘরে বসে যায় আবার কোনো ব্রাহ্মণীও বলে দেয় তুমি আর এই সেন্টারে আসবে না বাবাকে সার্ভিসের খবর দেওয়া উচিত বাবা খুশি হবেন যে বাচ্চারা সার্ভিসের খবর দেয় বাবা আজ অমুককে বুঝিয়েছি যে পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ বাবা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও তিনি দিয়েছিলেন তাই এই লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র সামনে রয়েছে বাবা বোঝাতে থাকেন কোনো কারণে কোথাও যদি ডিসসার্ভিস হয় শীঘ্রই বাবাকে জানানো উচিত সবাই তো এখনো সম্পূর্ণ হয়নি বাচ্চাদের এখনো সব কিছুই বোঝাতে হয় বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের সামনে প্রত্যক্ষ হই অনেক বাচ্চা যারা আমাকে জানি না তাদের সামনে কিভাবে প্রত্যক্ষ হব আমি বাচ্চাদেরকে বলি মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা শ্রীমতে চলে বা পুরুষার্থ করে জীবনকে উচ্চ বানাও তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হবে আমাকে যত বেশি স্মরণ করবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে এতে খরচের কোনো কথা নেই কেবলই শিক্ষা যাদের ভাগ্যে থাকে তারা পাকা হয়ে যায় মায়া এমনই দেখো ছ আট বছর যারা ছিল তারা আজ আর নেই বাবার প্রতি রাগ করে না কিন্তু ব্রাহ্মণীদের আচরণে বিরক্ত হয় বাবা তো এখানে বসে আছেন শিব বাবার ওপরে রাগ করলে তো শেষ হয়ে যাবে বাবা ছাড়া মুরলি কিভাবে শুনবে দ্বিতীয়ত এই যে ধ্যানের পার্ট চলে অমুকের মধ্যে মাম্মা এসেছে বাবা এসেছে এসবই হলো মায়া তোমাদের খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে কিভাবে কথা বলছে এতেই বুঝে যেতে হবে কারোর মধ্যে মায়ার ভূত এসে যায় তখন বলে শিব বাবা এসেছেন তিনি মুরলি চালাচ্ছেন এ সবই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে অনেক ট্রেটার বের হয় অনেকেই ধোকা খেয়ে যায় এই সব বিষয় থেকে খুব সাবধান হয়ে থাকতে হবে এই ঈশ্বরীয় পাঠের ওপরে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে না হলে মায়া অনেক বিড়ম্বনা সৃষ্টি করবে তুফান তো অনেকই আসবে বৈদ্যরা যেমন বলে রোগের উপদ্রব বাইরে বেরিয়ে আসবে ভয় পেও না বাবা বোঝান মায়া চলতে চলতে এমন আঙুলের ছোঁয়া দেবে যে বাবাকে ভুলিয়ে দেবে মায়া তোমাদের হারিয়ে দেওয়ার অনেক প্রয়াস করবে তোমাদের যুদ্ধই হলো পাঁচ বিকার রূপী রাবণের সঙ্গে তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে মায়াজি জগজ্জিত হয়ে যাবে বাকি স্থূল লড়াইয়ের কোনো কথাই নেই যোগবলের দ্বারাই বিশ্বের রাজত্ব পাওয়া যেতে পারে এই সময়ে যেমন যোগবলও আছে তেমনই বাহুবলও আছে এই ক্রিশ্চিয়ানরাও যদি মিলে যায় তাহলে এরাও বিশ্বের মালিক হতে পারে ওদের মধ্যে এত শক্তি আছে কিন্তু ল নেই তা হওয়ার নয় দুই বেড়ালের এক কাহিনী ছিল কৃষ্ণকেও দেখো হাতে কেমন গোলা দেখানো হয়েছে তাই তোমাদের এই স্মরণ বজায় রাখা উচিত কোনো কারণেই এই পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় বিঘ্ন তো অবশ্যই আসবে মায়া এমনই যে মাথা মুড়িয়ে নেয় হার্ট ফেল করিয়ে দেয় তাই বাবা বলেন অন্য সব কিছুকে ছেড়ে একমাত্র আমাকে স্মরণ কর বীজকে স্মরণ করলে ঝাড় স্মরণে এসে যাবে গৃহস্থ জীবনে থেকে এই কোর্স কর ভক্তরা ভোরবেলা উঠে ভক্তি করে কাশিতে কুটির বানানো হয়েছে 
প্রত্যেক কুটিরে বসে সাধুরা বিশ্বনাথ গঙ্গা বলতে থাকে কিছুই জানে না ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দেয় তারা নিজেদের তত্ত্বযোগী ব্রহ্মযোগী বলে দেয় এই বাবা সমস্ত বিষয়ে অনুভবী এনার রথে বসে তিনি বলেন এই সব ত্যাগ কর বাকি এই সব তো খেলনা বানিয়ে দিয়েছে বিষ্ণু শঙ্কর কৃষ্ণের খেলনা মূর্তি বানিয়ে বসে পুজো করে কারো সম্বন্ধেই জানে না কিন্তু এই পূজাতে অনেক খরচ করে পাথরের মূর্তি তৈরি করে তাঁকে শৃঙ্গার করায় বিত্তবানেরা তো দামি গহনাও পড়ায় এ তো তোমরাই জানো যে ভক্তিতে যা কিছু ভাবনার সাথে করে তার ফল কিছু না কিছু আমি প্রদান করি পরের জন্মে খুব ভালো ভক্ত হয়ে যায় কেউ যদি ধন দান করে তাহলে ধনবানের গৃহে আবার কেউ যদি অনেক দান করে তাহলে রাজার ঘরে জন্ম নেয় তবুও এই দুনিয়াতে তো সদাকালের জন্য সুখ নেই তাই সন্ন্যাসীরা এই সুখ চায় না তারা এই সুখকে কাক বিষ্ঠার সমান মনে করে তাহলে তারা কিভাবে রাজযোগ শেখাবে অসীম জগতের পিতা ছাড়া আর কেউই সমগ্র বিশ্বের মালিক বানাতে পারে না বাচ্চারা বাবা এখন তোমাদের সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন আমি আবার তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি শ্রীকৃষ্ণের চুরাশি জন্মের অন্তিমে আমি প্রবেশ করেছি আমি এনার নাম ব্রহ্মা রেখেছি আমার তো ব্রহ্মাকে অবশ্যই চাই আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মাও চাই যার মধ্যে আমি প্রবেশ করব না হলে কিভাবে আসব ইনি আমার নির্ধারিত রথ কল্প কল্প আমি এনার মধ্যেই আসি এমন লেখাও আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা কিসের বিষ্ণুপুরীর তোমরা এখন ভারতকে বিষ্ণুপুরী বানাচ্ছ অন্য কেউ এ কথা বুঝতে পারে না যে এ পরম পিতা পরমাত্মার পাঠ কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করা হয় নরককে স্বর্গত বাবাই করেন তাই না যে ব্রাহ্মণ হয়ে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করবে সে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে পারবে এমন গায়ন আছে যে পরম পিতা পরমাত্মা তিন ধর্ম ব্রাহ্মণ সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ধর্ম স্থাপনা করেন ওখানে দুই যুগে একই ধর্ম আর কোনো ধর্ম নেই বাকি দুই যুগে দেখো কত ধর্ম বাচ্চাদের এই পড়ার ওপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত না হলে তোমাদের খুবই ক্রন্দন করতে হবে সকলের জন্য ট্রিবিউনাল বসবে তখন বলা হবে তোমরা এই এই পাপ করেছ তাই আমি তোমাদের বোঝাই যে পাপ করো না পূর্ণ আত্মা হও পাপ করলে শত গুণ সাজার নিমিত্ত হবে আমার হয়ে বিকারে গেলে বাবার শ্রীমত অবজ্ঞা করলে তোমাদের অনেক সাজা ভোগ করতে হবে ওই সাজাও অনেক কঠিন বাবা বলেন আমি পরম ধামের অধিবাসী এখানে এই পুরনো দুনিয়াতে এসে আমি তোমাদের উত্তরাধিকার দান করি তবুও তোমরা বাবার নাম বদনাম করো তাই তো বলা হয় সদ্গুরুর নিন্দুক সূর্যবংশী ঘরানায় ঠিকতে পারবে না নেমে যায় আবার অনেক প্রতিজ্ঞা করে আমরা তোমার সুপুত্র বাচ্চা হয়েই দেখাব রক্ত দিয়েও লিখে দেয় বরম পিতা পরমাত্মার কাছে প্রতিজ্ঞাও করে যে বাচ্চা হয়ে তোমার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করব কিন্তু মায়া এমনই যে তারা আজ আর নেই প্রতিজ্ঞা করে আবার অপবিত্র হয়ে গেলে অনেক ধোকা খেয়ে যাবে ঈশ্বরের অবজ্ঞা হলো তো তাই না বাবা ইঙ্গিতে সবই বোঝাতে থাকেন মায়া তোমাদের খুবই হয়রান করবে না হলে যুদ্ধ কিসের বিশ্বের মালিক হওয়া এ কোনো কম কথা নয় তোমরা কোনো গাফিলতি করো না ঈশ্বরীয় পাঠ একদম ত্যাগ করো না বাবার থেকে রায় নাও তারপর জবাবের দায়িত্ব বাবার পড়ার জন্য মানুষ কত পরিশ্রম করে পরীক্ষার সময় অনেক পরিশ্রম করে তোমরাও ভবিষ্যতে যখন সময় নিকটে এসে গেছে দেখবে তখন রাত দিন এই পড়াতে লেগে যাবে এখন সেই সময় শীঘ্রই আসবে আচ্ছা মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত আর তাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার আমরা আত্মা সন্তানেরা 
আমাদের আত্মা পিতাকে জানাই স্মরণের স্নেহ সুমন সুপ্রভাত আর নমস্কার ধারণার জন্য মুখ্যসার এক নিজেদের মধ্যে ব্যর্থ কথা বলবে না কখনোই মতভেদে এসো না কোনো পরিস্থিতিতেই এই ঈশ্বরীয় পাঠ ছেড়ে দেবে না দুই কখনোই বাবার অবজ্ঞা করো না প্রতিজ্ঞা করে তা বজায় রাখতে হবে সদা সার্ভিসের শখ থাকা উচিত বর্তান সময় মতো যোগের শক্তির প্রয়োগ করে সসংস্কার তথা সংসার পরিবর্তক ভব বিস্তার যোগ করতে এবং করাতে যেমন যোগ্য তেমনই যোগের প্রয়োগ করাতেও যোগ্য হও সর্বপ্রথমে নিজের সংস্কারের প্রতি যোগের শক্তির প্রয়োগ কর কেননা তোমাদের শ্রেষ্ঠ সংস্কারই শ্রেষ্ঠ সংসার রচনার ভিত্তি তাই চেক করো যে কোনো সংস্কার সময় মতো ধোকা তো দেয় না যেমনই কথা হোক ব্যক্তি বা বায়ুমণ্ডল যেমনই হোক তোমরা কিন্তু শ্রেষ্ঠ সংস্কারকে পরিবর্তন করে সাধারণ বা ব্যর্থ করে দিও না যে সংস্কার পরিবর্তন করে নেয় সেই এই সংসার পরিবর্তনে নিমিত্ত হয়ে যায় স্লোগান নম্বর সামনে নিতে হলে স্বভাব ইজি আর পুরুষার্থের প্রতি যেন মনোযোগ থাকে নম্বর সামনে নিতে হলে স্বভাব ইজি আর পুরুষার্থের প্রতি যেন মনোযোগ থাকে আচ্ছা আজকের সমান হচ্ছে আমি পাপ সমান সুসংস্কারী আত্মা ওম শান্তি